வெல்கம் டு தின ஒரு தகவல் இன்னைக்கு நம்ம தின ஒரு தகவல்ல குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்கக்கூடிய அந்த தாய்மார்களுக்கு தங்களது மார்பில் அலர்ஜி அல்லது அரிப்பு வந்தா என்ன செய்யணும் இது சம்பந்தமான சில தகவல்களை தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு கொடுக்க போறேன் ஸோ இந்த தகவல்களை நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இன்னும் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பக்கத்துல வரக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நாங்க கொடுக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களுடைய நோட்டிபிகேஷனுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் சரி வாங்க என்ன மாதிரியான தகவல்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா தாய்ப்பால் கொடுக்கக்கூடிய அந்த தாய்மார்களுக்கு வந்து பொதுவாக தாய்ப்பால் வந்து கட்டிக்கும் ஸோ இதனால் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க ரொம்பவே அந்த வழியில் வந்து ரொம்பவே சிரமப்படுவாங்க இது வந்து எல்லா பெண்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சடனாக பிறந்த குழந்த ஒரு மூணு மாதம் வரைக்கும் வந்து அது அதிக அளவுக்கு பால் குடிக்காது ஸோ அந்த டைமிங்கில் தாய்மார்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே பால் சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நிறைய பால் சுரக்கும் போது அந்த குழந்த வந்து ரொம்ப சின்ன குழந்த தான் அது பிறந்து ஒரு ஒரு வாரம் இல்லை ஒரு ஒரு மூணு மாதம் வரைக்கும் உள்ள குழந்தனே வச்சுக்கோங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அது பால் வந்து அது குடிக்கும் மீதி வந்து அவங்க நமக்கு எவ்வளோ பால் ஊறுதோ அந்த பால் வந்து நமக்கு அப்படியே அது கட்டிகிட்டு ரொம்பவே நமக்கு ஜுரம் வர மாதிரி இருக்கும் இல்லை ஒரு மாதிரி மார்பகமே வந்து பாரமாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான நிறைய சிம்டம்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி ப க்யூர் பண்ணலாம் அந்த பாலை வந்து நம்ம எப்படி வெளியில் எடுக்கலாம் அப்படின்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நான் அதை பற்றினா நிறைய தகவல்களை சொல்ல போகிறேன் இந்த மாதிரி பால் கட்டிட்டு உள்ளே ஒரு மாதிரி கட்டி இந்த மாதிரி ஆக ஆரம்பிச்சதுன்னா அது என்ன ஆகுன்னா முளை அலர்ஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையில் கொண்டு போய் விட்டுரும் இதனால் வந்து அரிப்பு அதோட சேர்ந்து வந்துடும் இந்த அலர்ஜி வராமல் இருக்கிறது வந்து நம்ம எப்படி தடுக்கலாம் அது வந்து எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில சமயங்களில் பேக்டீரியா பேக்டீரியாலனால வந்து அந்த மார்பு பகுதியில் அந்த மார்பு காம்பு வழியாக வந்து அது உள்ளே போகிறதுனால முளை அலர்ஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வியாதி வந்து வருது ஸோ இதை எப்படி நம்ம க்யூர் பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு விஷயமா சொல்ல போகிறேன் இதோட அறிகுறிகள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்பகத்தில் வலி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வீக்கம் இருக்கும் ஒரு மாதிரி அரிப்பு தன்மை இருக்கும் செவந்து காணப்படும் உங்களுடைய மார்பகம் அதுக்கப்புறம் கட்டி மாதிரி இருக்கும் சூடாகவும் காணப்படும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் அந்த ஹீட்னஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது மாதிரியான அறிகுறிகள்லாம் உங்களுக்கு காணப்படும் சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தாய்மார்களுக்கு காய்ச்சல் கூட இதனால வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ குழந்தை அதிக அளவு பால் குடிக்கலை அப்படிங்கும் பொழுது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பால் கட்டிக்கும் ஸோ மார்பகம் அந்த டைமில் வந்து ரொம்பவே இருத்தமாக இருக்கும் ஒரு வலி பயங்கரமான கை வைக்க முடியாத அளவுக்கு வலி இருக்கும் உங்களுக்கு தாய்ப்பால் கொடுங்க ஆனால் வந்து பால் தாய்ப்பால் வந்து கொடுக்கலாம் பட் வந்து பால் கட்டிகிட்டு இருக்கு அப்படின்ற அந்த அவஸ்தோட வந்து அந்த குழந்தைக்கு நீங்கள் பால் கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தை குடிக்கும் போது வந்து உங்களுக்கு அந்த வலி இருந்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து அந்த பாலை வந்து ஃபுல்லாக வெளியில் எடுத்துருங்க உங்கள் கை வச்சு நீங்கள் சின் கொஞ்சமாக மசாஜ் மாதிரி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த பாலை வெளியில் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா குழந்தைக்கு கொடுங்க குழந்த பால் குடிக்க குடிக்க உங்களுக்கு அதோட அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பாலோட அளவு வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது வலியும் அடிக்கடி வராது இல்லை குழந்த பால் குடிக்கவே இல்லை எனக்கு மார்பகம் கட்டி இருக்கு ரொம்ப உள்ள ஒரு மாதிரி கட்டியா இருக்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்றேன் எனக்கு ரொம்ப பாரமா இருக்கு வலிக்குது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மசாஜ் மாதிரி பண்ணலாம் நீங்க மசாஜ் மாதிரி பண்ணிட்டு வெந்நீர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த வெந்நீரை வந்து நீங்க ஒத்தரம் கொடுக்கலாம் வெந்நீர் ஒத்தரம் கொடுத்துட்டு திரும்பவும் நீங்க வந்து அந்த பாலை பீச்சு வெளியில எடுத்துடலாம் அதனால அந்த ரொம்ப நேரம் பால் கட்டிட்டு இருக்கு நான் அந்த அந்த பால் வந்து குழந்தைக்கு கொடுக்கலாமான்னா கொடுக்கலாம் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை குழந்தைக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் வந்து வாமிட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்து சரியாயிரும் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ரொம்ப நேரமாக வந்து பால் கட்டிகிட்டே இருக்குன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்துடும் அதனால தான் சொல்லுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப நேரம் நீங்கள் பால் கட்டிகிட்டு இருக்கு நான் எதுவுமே பண்ணலை அப்படின்னு மட்டும் இருந்துடாதீங்க அது பெரிய பிரச்சனையில் கொண்டு போய் விட்டுரும் ஸோ நம்ம எப்படி மசாஜ் பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து நான் இப்போ ஒரு செய்முறையாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆப்ரிகாட் எண்ணெய் அப்படின்னு உங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து கோதுமை விதை எண்ணெய் இந்த ரெண்டையுமே என்ன பண்ணணும் ஒன்றா கலந்து வச்சுக்கோங்க இந்த ஆயிலை மார்பகத்தில் மேலே தடவிட்டு நல்லா மசாஜ் செய்யணும் ஒரு நாளைக்கு கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் வந்து நீங்கள் மசாஜ் செஞ்ச
ஸோ நிறைய பேர் வந்து இதனாலேயும் சிரமப்படுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நல்லா சுடுத்தண்ணி வச்சு கிளீன் பண்ணுங்க அப்படி இல்லைனா ஐஸ் ஊத்திரம் கொடுக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஐஸ் ஊத்திரமும் கொடுத்து அதை நல்லா கிளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கலாம் இது நீங்கள் எப் கிளீன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்களால் கையே வைக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு வழி இருக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வழி இருக்குது நான் இவ்வளோ சூடு போதும் எனக்கு அப்படின்னு எவ்வளோ நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அந்த மாதிரி ஐஸ் ஊத்திரம் கொடுக்கலாம் அது எவ்வளோ நேரம் கொடுக்குறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் இருந்து அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை எனக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஓகே இல்லை நான் அஞ்சு நிம் அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் பண்ணுறேன் அப்படின்னாலும் ஓகே நீங்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு டைமிங் தான் எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் நீங்கள் ரெண்டு மூணு தடவை ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மூணு டைம் வந்து இதை நீங்கள் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த வீக்கம் இருக்காது ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு நீங்களே ரிலீவ் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணுவீங்க அடுத்து முட்டைக்கோசோட இலை ஊத்துறோம் இதுதான் நான் ரெண்டாவது தான் சொல்ல போகிறது இந்த முட்டைக்கோச இலையை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த முளை அலர்ஜி ஒரு சில பேருக்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த அலர்ஜியில் அரிப்பு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்க இந்த இந்த இலையில் பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபர் வந்து அந்த அலர்ஜியையும் வீக்கத்தையும் வந்து குறைக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆயுள கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் ஊட்டக்கூடிய அந்த தாய்மார்களுக்கு இது சிறந்ததாகவே காணப்படுகிறது அதனால தான் சொல்லியிருக்காங்க அந்த முட்டைக்கோசோட இலையை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஒரு முப்பது நிமிஷம் கழித்து அது கொஞ்சம் கூலிங் இறங்கின உடனே அதுக்கப்புறமா எந்த இடத்துல உங்களுக்கு அரிப்பு இல்லை அலர்ஜி இருக்குதோ அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வைக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான அலர்ஜி இல்லை அரிப்பு வர்றது வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் கட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பொதுவாக தாய்ப்பால் கொடுக்குறவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் கண்டிப்பாக வந்துட்டு தான் இருக்கும் ஏன்னா குழந்தை வந்து கொஞ்சமாக தான் பால் குடிக்குங்கிறதுனால அவங்களுக்கு நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய அந்த சாப்பாட்டோட அளவுனால வந்து உங்களுக்கு பால் சுரந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் மசாஜ் பண்ணிவிட்டு இல்லை பாலை வெளியில் எடுத்து விட்டுட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் பால் குழந்தைக்கு கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வராது அடுத்து மூணாவது வந்து பூண்டு பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்த பிறந்தவங்களுக்கு பூண்டு வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்குவாங்க அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாய்ப்பால் இல்லாதவங்களுக்கு வந்து அதிகமாக பால் சுரக்கிறதுக்காக வந்து பூண்டு நிறையவே கொடுப்பாங்க மருந்து குழம்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதில் வந்து நிறைய பூண்டு வந்து ஆட் பண்ணி தான் அந்த குழம்பே வச்சு கொடுப்பாங்க ஸோ அதுவுமே வந்து ஒரு இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று தான் அது பொதுவாக வந்து பூண்டுனாவே வந்து ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் இருக்குது இல்லையா அதனால் வந்து பூண்டில் வந்து பேக்டீரியாவை அழிக்கக்கூடிய ஒரு இதுவும் இருக்கு ஒரு மருந்துன்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு பேக்டீரியா அழிக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து வந்து பூண்டுன்னு கூட சொல்லலாம் அதனால நீங்கள் வந்து அதிகளவு பூண்டும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பூண்டு பார்த்தீங்கன்னா என் குழந்த பிறந்தவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு பூண்டு வந்து சுட்டு தருவாங்க அடுப்பில் சுட்டு கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பூண்டு வந்து நீங்கள் சாப்பிடலாம் உங்களுக்கு பூண்டு பிடிக்கல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து ஆரஞ்சு ஜூஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து சுடுத்த நீரில் நீங்கள் கலந்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அந்த பெயின் இருக்கிறது கொஞ்சம் குறையும் இல்லை வேறு ஏதாவது நான் மாத்திரை கூட எடுத்துக்கலாமா எனக்கு பூண்டு வந்து சாப்பிட முடியல அப்படின்னா பூண்டு மாதிரியே வந்து மாத்திரைகள் பூண்டு மாத்திரை அப்படின்னு சொல்லியே இருக்குது தான் ஸோ நீங்கள் அதை வந்து டாக்டர்ஸ்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் அந்த மாத்திரைகளாக கூட எடுத்துக்கலாம் அடுத்து நாலாவது வந்து எக்ஸனேஷியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த எக்ஸ்னேஷியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூலிகை என்ன பண்ணுன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகரிக்கு தான் இதில் ஃப்ளோனாய்டுகள் ஆன்டிபயோட்டிக் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆன்டி மைக்ரோஃபியல் அப்படின்னு கூடிய நிறைய நோய் அதாவது அழற்சி எதிர்ப்பு பொருள்கள் வந்து இதில் வந்து இருக்கு தான் இந்த எக்ஸ்னேஷியா வேர் வந்து மருந்து பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் வந்து இந்த மருந்தை வந்து நீங்கள் தடவிட்டு வர்றதுனால ஒரு நாளைக்கு நாலுலேருந்து அஞ்சு முறை வரைக்கும் நீங்கள் இதை வந்து பயன்படுத்தலாம் இந்த மருந்து என்ன பண்ணுனா மூணுலேருந்து நாலு துளி தான் வந்து நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கலந்து ஒரு நாளைக்கு மூணுல இருந்து நாலு முறை வந்து நீங்க குடிக்கணும் உள்ளுக்கும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு வாரத்துக்கு மேல இந்த முறையை வந்து செய்யக்கூடாது நீங்க ஒரு வாரம் வரைக்கும் செய்யலாம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான அலர்ஜி அரிப்பு இருந்தா ஒரு வாரம் வரைக்கும் செய்யலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்க அதிகமா செய்ய வேணாம் அப்படி உங்களுக்கு பயம் இருந்தாலும் இதே நீங்க டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிட்டே செஞ்சுக்கலாம் அடுத்து அஞ்சாவது வந்து ஆப்பிள் சீடர் வினிகர் இது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ல கிடைக்கும் ஸோ இதுவும் வந்து உங்களுடைய அந்த மார்பகத்தில் ஏற்படக்கூடிய அந்த முளை அலர்ஜியை போக்குறதுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருக்கு இதுல என்ன இருக்குன்னு
இதுவும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பலனை கொடுக்கும் அடுத்து ஆறாவது வந்து வெந்தயம் வெந்தயம் வந்து எல்லா விஷயத்துக்குமே நம்ம பயன்படுத்துவோம் உடம்பு சூடாக இருந்தாலும் சரி இல்லை முடி வளர்கிறதுக்கு இல்லை கண்ணை நல்லா குளிர்ச்சியாக இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு வந்து வெந்தயம் பயன்படும் வெந்தயம் வந்து மார்பகத்தோட அளவையும் வந்து பெரிதுப்படுத்துறதுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து வெந்தயத்தை வந்து நைட்டு ஊற வச்சுட்டு பகலில் அப்படியே எடுத்து சாப்பிடுவாங்க ஸோ இது ரொம்பவே நல்ல ஒரு மருந்து இதை வந்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போ வெந்தயம் முறைப்படி பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வெந்தயம் வந்து பொதுவாக பால் உற்பத்தி வந்து அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு இது தான் ஸோ அதனால தான் வந்து வெந்தயத்தை வந்து அதிக அளவில் எடுத்துக்கிறாங்க இதுவும் வந்து ஒரு முளை அலர்ஜியை போக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்து கற்றாழை ஜெல் இந்த கற்றாழை ஜெல்லை என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நான் ஏழாவதா சொல்ல போகிறோம் ஒன்று இந்த கற்றாழை ஜெல்லை பொறுத்த வரைக்கும் இயற்கையாக நம்மளுடைய காயங்களை குணப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் வந்து இந்த கற்றாழை ஜெல்லில் இருக்கு இதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கற்றாழை ஜெல் இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்துட்டு அதை நல்லா கழுவி முடிச்சுட்டு இதை வந்து ஒரு நாளைக்கு சில வாரங்கள் வரைக்கும் நீங்கள் அப்படியே உங்கள் மார்பிள் மசாஜ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கான அந்த வலி வீக்கம் அரிப்பு அலர்ஜி எதுவுமே இருக்காது அதுக்கப்புறம் எட்டாவது வந்து கேண்டுலா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு செடி இருக்கா அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த கேண்டுலா அப்படின்ற அந்த பூ என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்புல ஏற்படக்கூடிய என்ன மாதிரியான வீக்கமாக இருந்தாலும் சரி வலியாக இருந்தாலும் சரி வந்து அது வந்து உடனே போகுதான் ஸோ இதுவும் வந்து ஆன்டி பாக்டீரியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொருட்கள் வந்து இந்த தொற்றை போக்குறதுனால இது ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேண்டுலா பூக்கள் வந்து நமக்கு இங்கே கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் நீங்கள் அப்படி ஒரு வேலை அந்த கேண்டுலா பூக்கள் எங்கள் சைடு வந்து கிடைக்குது அப்படின்னு கிடைக்கக்கூடியவங்க வந்து அந்த கேண்டுலா பூக்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த கம்பீரே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இலைகளை வந்து சம அளவு எடுத்துகிட்டு நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிடணும் அது ஒரு மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மார்பகத்தில் பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்கள் தடவி அப்படியே வச்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறமா வெது வெது பணம் நீரில் கழுவணும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து சுடுத்த நீர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்களோ அப்போ என்ன ஆகுன்னா உங்கள் மார்பிளை ஏற்படக்கூடிய அந்த கட்டி வீக்கம் இது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கரையும் அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கலாம் எப்பொழுதும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காற்றோட்டமாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு லூஸான வேர்ஸ் அதாவது ஆடைகளை வந்து நீங்கள் அணிஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கக்கூடிய தாய்மார்கள் வந்து ப்ரா வந்து ஜ தயவு செஞ்சு அணியாதிங்க அது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப டைட்டாக போடும்போது டாக்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க ஆனால் குழந்தைக்கு பால் கொடுக்குறவங்க வந்து ப்ரா யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி யூஸ் பண்ணுறவங்க நீங்கள் குழந்தைக்கு பால் கொடுத்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணுங்க இல்லை குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் அதை போட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே பால் கட்டிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு லூஸான உடையெல்லாம் நீங்கள் போட்டுக்கிறீங்களோ அது அது வரைக்குமே வந்து உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது ஸோ கண்டிப்பாக நான் சொன்ன இந்த நிறைய விஷயங்களை வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எனக்கு இருக்குது அப்படின்னா நான் சொன்ன இந்த விஷயங்கள் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ண